לפחות שלוש פעמים ביום החרוס עושה את המסע הזה. עם העגלה המאולתרת שלו הוא יוצא מהבית למעין טרק קטן. צועד בחולות של חאן יונס, בשכונות שמזכירות את הסלאנס של בומביי או אפילו פאבלות ברזילאי. אבל הוא לא היחיד. בשלב מסוים חבריו מצטרפים אליו. המשותף לכולם כאן, אלו הבקבוקים הריקים שהם נושאים בדרך לברזייה המעופשת הזאת, מעיין החיים של חאן יונס. אבל אחרי דקות ארוכות של הליכה, מתברר שזה היה לחינם. מי שלא מוצא חן בעיניו, נהג ערפאת לומר, ישתה מהמים של עזה. אלא שבאופן אירוני, אולי טרגי, העזתים הם אלו שנאלצים להתקיים ממי הים שלהם. בעזה של 2018, 97% מהמים כבר מזוהמים, לא ראויים לשתייה. מים מגיעים לברזים אחת לחמישה ימים בממוצע, ולרוב הם מלוכים. ובדלות ובחוסר קשים כל כך, מילת המפתח במלחמת ההישרדות היומיומית הזו היא יזמות. כמו הצעיר הזה למשל, שהפך את האופנוע למכלית מים מאולתרת. נוסע בין השכונות של חאן יונס, מוכר מים נקיים לשתייה לכל דורש, ויש הרבה כאלו. שני שקלים מתברר הם סכום לא מבוטל עבור חלק מהעזתים. אלא שהמים הם רק בעיה אחת כאן, ולאו דווקא הקשה ביותר. שני מיליון תושבים שמתגוררים ב-360 קילומטר רבוע, המקום הצפוף בעולם. כבר 11 שנים שהרצועה סגורה, נצורה מכל הכיוונים, מאז השתלט עליה חמאס באלימות. עזה הספיקה מאז לעבור שלוש מלחמות. המצב הכלכלי גרוע מאי פעם, הייאוש שולט בכל מקום. ודווקא ככל שהלכו התנאים והידרדרו, הפסקנו לראות את התמונות, ובעיקר לשמוע את הקולות משם. תחת שלטון חמאס, עזה נסגרה בפני תקשורת ישראלית. ומכאן, החשיבות של התמונות האלו. محمد القصبوغ ليه ساكن في تل الهواء بشتغل إش قاعد تطلع هاي الشباب كله هيتم قاعدين في البحر ليش شاردين يعني شاردين من أبو واطم عشان ما يدلوا مش يسألوا فيهم ليش بيشتغلوش ليش بتعملوش ليش بتسووش أنا شاب فلسطيني لازم أشتغل ليش ما أشتغلش وهذا لازم يشتغل وهذا لازم يشتغل هيام شل عزا سملاء مسخري מקום הבילוי של העזתים הפך עם השנים מקום מפלט למובטלים שמעבירים שם ימים שלמים בחוסר מעס יוסוף תושב זייתון מתחיל עוד יום שבו יאסוף שקל לשקל בדוכן הקפה שהקים. הפנים האלו שאתם רואים עכשיו הם אלו שעומדים מאחורי המספרים הלא יאומנו של העוני בעזה 65% מתושבי הרצועה חיים מתחת לקו העוני, הגורם הראשי לעוני הוא אבטלה, וכאן מסתבר שעזה כבשה את המקום הראשון בעולם. 44% מתושבי הרצועה מובטלים, כמעט כל אדם שני. ושימו לב כבר לנתון הבא, 63% מהצעירים בגיל עבודה יושבים בבית. אלא שבניגוד למקומות אחרים, השכלה היא לא תנאי למציאת עבודה. בעזה ישנם 216,000 אקדמאים, בוגרי אוניברסיטאות, שיושבים בבית, מובטלים, חסרי תעסוקה. כשהמספרים הם כאלו, לא מפתיע שסיר הלחץ העזתי מבעבע, מאיים להתפוצץ בכל רגע. יומיין? 
في عمال بيشتغلوا عندي ب 20 و30 شيء اخريت سوري ما عاد تسوي من بكره عاد تسوي قبل بي فريت اه في ديما بكره عاد اخر سوري مش سوري عاد 20 مش له شيء مشيك بمات بمات ببنيان ببنيان ب 60 50 شيء 1500 شكل بخدش 1000 كمو صوص او بي כ-1,600 סוחרים עזתים הם צינור החמצן היחיד של עזה. הסחורות נכנסות דרך מעבר כרם שלום, אבל כוח הקנייה ירד דרמטית. מ-800 אפילו 1,000 משאיות שנכנסו לעזה אחרי צוק איתן מדי יום, המספרים ירדו לחצי, אפילו פחות. מי שחש בכך הם סוחרי עזה, שעדיין נכנסים לישראל. <אז> أصبح على الإفلاس أصبحت السجوم اللي هي تحت غزة أغلبها مليانة من تجار غزة اللي أعلنوا إفلاساتهم تدقى ما تشكم حزروا لنا سخارين تشكم بتشع خوز حزروا تشكم لنا سخارين كل سخارين على بنينا في لو أنا بسوط بمتنك كما يمي بخرت أوتي شلي شيء الكاس شيء الكاس بيت بيت إيش الحفرة كريم من الفايات زي حفرة جدولة أخي يفا ب لو بعزرة جنب جدة ولا يبارس استخيم جنب זה חברה משש קומות, כל קומה בערך 420 מטר. במקום שלי זה מחיר ביוקר, לא רגיל. <coughs> מתחיל מ-500 שקל. למי יש בעזה 500 שקל לשלם על שמלה? אולי 5 אחוז או, או, או פחות. כשאתה מדבר עם אזרח עזתי רגיל, הוא, הוא שונא את ישראל? כן. למה? למה? הוא יודע שמישהו סגר את עזה זה ישראלים. מישהו סגר על זה, זה אתם. הקלישאה שלפיה תמונה אחת שווה אלף מילים, נולדה כך נדמה עבור התמונה הזאת. כך נראה השבוע מה שהיה פעם אזור התעשייה בארז. את אלפי הפועלים מחליפה שממה. הזהב השחור קנו בטון ישן, מה שנותר מהמבנים שהיו כאן. מכאן ייקחו אותו לגריסה והוא יהפוך לחצץ. ואם תהיתם, כל אחד מהעובדים האלו מקבל שכר של 30 שקלים ביום. וואללה אל-עזים, פי נאס מעין דלוג מפדר. תפתח תלג'ה טה פאדיה. ורוח בסלח את תלג'ה, בפתח ובא גולו נתרש דקת סלחה. פאדיה, פאל שישי. גר גני טול מייל זה בחוטה. בטלת ולד נוספר רבע, עשיבת אינו הוא יעני, גד מה יגדר יגיב לאחוואנו. עשיבת סעדנה פאל חייה. يعني بدي سكنة غير هالسكنة أنا بدي شيء أكل خلاص خليه بدي أموت بالجوع لكن بدي دار بيت إنه أصطر أولادي وأصطر بناتي فيها في غرفة واحدة في الصالون هذا بدنا فيه إحنا قلنا عشر طفار بناموا فيه شين في مجبلة جميع أمراض الدنيا صارت في المنطقة هذه أولادنا كل يوم متاني في المستشفيات إلا شيء مفقيم السفيفاتيين هايلو لو مش بيهم راك العزة חלק גדול מן הביוב למשל, שזורם כאן ברחובות דיר אל-בלח, כמו במקומות אחרים ברצועה, מגיע לנחלים שזורמים לישראל. אללה יראה לנו נשרף שחי. שער זה מנטי שייף כיף אל-מוי ותג'רי, ואל-תניאת שייף כיף אני בלעב אל-תניאת. במרה יא רג'ל, ואללה מרה דבת אל-חר יא רג'ל, ואחד שייף כל מיני לבדים שי, שער כל הנמוי. אבל נדמה שהבעיה הדחופה ביותר, הקשה ביותר, זו החשמל. בסעד ג'י. المرة لما تشوف الكهرب إجا بتقوم إيش تشغل ورا بعضه مرة طنجرة مرة كهرب مرة غسالة مرة إيش حل بطارية مرة إيش حل جوال مش بلحق إيش تسوي في الأربع ساعات اللي بتجي الكهرب قطعت الكهرب خلاص انقطعت الحياة بأوفن مفتيع خماس في إسرائيل نتبسط كأخريات مشنيات أفوت تشوف عزة هاشي ما يكري بمتصاف هو أبو مازن הרשות הפלסטינית, המעסיק הגדול בעזה, החליטה לסגור את השלטר, להעניש את חמאס. 63,000 פקידי רשות מקבלים בשנה האחרונה רק 70% מהמשכורת. באופן אירוני, אבו מאזן מחזק בעזה דווקא את חמאס. כועסים על אבו מאזן? 
انت في مشكله بينك وبين حماس ايش دخل الشعب؟ انا عندي عشر اولاد في البيت بدي اكل انا مالي ومال حماس ومالي ومال فتح انا بدي اعيش אבל למרות הכל, בעזה אין רעב. כמיליון איש נתמכים, גם על ידי אגודות צדקה, אבל בעיקר על ידי אונר"א, אלא שהחרב האמריקאית מאיימת על המשך המימון שלו. The families are poor and struggling even to feed the, the children, but also the services may not continue. מי שנאלץ לסייע הוא בעל הבית. בשלושת החודשים האחרונים חמאס משקיעה מיליון דולר בחודש בקצבאות סיוע לכ-10,000 משפחות. עשינו על השאול האשתמעיה, והשאול האשתמעיה כל ארבע שעור מרה למה בתיג'ינה. ויש מה בתיג' השאול, אלא הן הטיירות. מה מסתפיד שמינן ולא חזה. באופן לא מפתיע, חלק מהמשפחות הללו, אסירות התודעה, הלכו להפגין נגד ישראל, סמוך לגדר. הדבר הכי גרוע מבחינתנו זה ייאוש. ייאוש זה דבר שאפשר לשחק איתו ולקחת אותו לאן שרוצים. חמאס מפחד שזה יופנה אליו, הנושא הזה של הייאוש והאין מה להפסיד. וזה גם מה שאנחנו רואים עכשיו. יש כאלה שאומרים, לא, אין קשר בין המצב הכלכלי בעזה לבין המהומות בגדר. יש קשר הדוק. מישהו עושה בעיות, מישהו, אדם שאין לו אוכל, מישהו הולך עכשיו על הגבול, זה אדם אין לו אוכל. אם יפתחו עכשיו את עזה לדעתך, כן. חמאס לא ינסו לבצע פיגועים בישראל? לנצל את זה? עזוב אותך מחמאס. עזה זה לא חמאס. חמאס חלק מעזה. יש 70 80 אחוז מהאנשים, אין להם... קשר לא בחמאס וגם לא בפתח ולא כלום, העם, הוא רוצה לחיות. אבל תשמע, חמאס הוא ארגון טרור שמנסה לפגוע כמעט בכל דרך בישראל, אז למה שהיא תפתח את עזה? למה שהיא תיתן לו פרס? מי נתן לאנשים שיהיו ככה? אתם. תפתחו לאנשים. תיתנו להם לחיות. לא תראו הפגנות, לא תראו כלום, לא כל, כל מה שאתם רואים בטלוויזיה אתם לא רואים. התובנה הברורה ביותר היא שהייאוש בעזה משפיע על ישראל. גם אחרי שישראל נסוגה מעזה, זו ממשיכה לרדוף אחריה. בני הערובה של חמאס שם ממשיכים להיצמד בכוח. מי שחלם על התנתקות אמיתית מגלה שוב ושוב שכשרה בעזה, רע גם לישראל. אבל פיש מוסטגבל, המוסטגבל נרא. מוסטגבלנה פלבחר חלאס, רא. פיש מוסטגבל, על פאד.